ఒకటి ఏమంటే బహుశా ఇంత దుర్మార్గమైనటువంటి ప్రభుత్వం గతంలో ఎప్పుడు ఉండదు డెమోక్రటిక్ గా ఎలెక్ట్ అయినటువంటి ఎమ్మెల్యేస్ని పూర్తిగా వాళ్ళ కనీస హక్కులను కూడా కాల రాసేటువంటి గవర్నమెంట్ ఎప్పుడూ లేదు ఇంతకుముందు ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాల కాలంలో పదివేల రూపాయలు కూడా ఎమ్మెల్యేకి పదివేలు కాదు పది పైసలు కూడా ఎమ్మెల్యేలకు ఫండ్ ఇవ్వలేదంటే ఈ గవర్నమెంట్ ఎంత ప్రతిపక్షం పట్ల ఖచ్చత ఉందనేటువంటిది అర్థమవుతుంది కాన్స్టెంటీ డె డెవలప్మెంట్ ఫండ్ అనే పేరు మీద ఓడిపోయినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళతో పనులు చేయిస్తూ ఉంది తప్ప ఎమ్మెల్యేలు ఒక ఊళ్ళోకి వెళ్తాం ఇక్కడ గుంత పడింది అంటారు ఈ రోడ్డు లేదంటే ఒక పదివేల రూపాయలు ఎమ్మెల్యేగా శాంక్షన్ చేయడానికి కానీ ఆ రోడ్ వేయించకు కానీ ఎలాంటి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి నిధులు అనేటువంటిది కేటాయించారు ఇదే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పార్టీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు తెలంగాణలో సంవత్సరానికి మూడు కోట్ల రూపాయలు కాన్స్టెన్సీ అభివృద్ధి నిధులు తీసుకుంటారు ఇదే టీడీపీకి సంబంధించిన పార్లమెంట్ సభ్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో మళ్ళా వాళ్ళ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా కూడా వాళ్ళకు ఐదు కోట్ల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం కూడా నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం ఫండ్స్ వస్తాయి అట్లాంటి నియోజకవర్గ అభివృద్ధి నిధులకు కూడా అవకాశం ఇవ్వలే పైగా మేము అరవై మంది పైగా గెలిచామనేటువంటి ఒక దీంతో ప్రతిపక్ష పార్టీకి ఎలాంటి అవకాశాలు లేకుండా చివరికి అసెంబ్లీ కమిటీల్లో లేకపోతే అంగన్వాడీ సెలక్షన్స్ కమిటీలో లేకపోతే అసైన్మెంట్ కమిటీస్లో దేంట్లో కూడా ఎమ్మెల్యేలకు అవకాశం లేకుండా చేసింది ఎలెక్ట్ అయినటువంటి ఎమ్మెల్యేలని అవమానపరిచింది ఈ ప్రభుత్వము ప్రతిపక్ష పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళని అందుకని ఈ ప్రభుత్వంలో ప్రతిపక్ష పార్టీకి సంబంధించిన శాసనసభ్యులు చెప్తే ఒక పెన్షన్ ఇచ్చే అవకాశంలా ఒక ఇల్లు ఇచ్చేటువంటి అవకాశంలా అన్నింటికి కూడా చివరికి ఒక లోన్ ఎస్సీ ఎస్టీ లోన్ ఇచ్చే అవకాశం అన్నింటికి కూడా జన్మభూమి కమిటీలను స్క్రీనింగ్ కమిటీలను ఇంకో కమిటీలను పేరు మీద డెమోక్రటిక్గా ఎలెక్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళని వాళ్ళ హక్కులను కాల రాసి చివరికి సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు అందరు కూడా ప్రతిపక్ష పార్టీ వాడు అయితే చాలు వాడికి ఏమాత్రం కూడా పవర్స్ లేకుండా చేసేసి ఈ ప్రతిపక్షం అని ఎందుకు ఎన్నుకున్నామా అని ప్రజలు అనుకునేటట్టు చేయాలనేటువంటి ఒక దురుద్దేశంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వం పనిచేసింది ఎంత ఘోరంగా ఉందంటే అసలు మా నియోజకవర్గంలో శంకుస్థాపనలు చేయడానికి అధికారులు లేకపోయినా వాళ్ళే వచ్చి రిబ్బన్లుగా తెచ్చుకోవడము ప్రారంభోత్సవాలు చేయడము తర్వాత ప్రతిపక్షానికి సంబంధించిన కనీసం ఎమ్మెల్సీ కూడా కాకుండా వార్డు మెంబర్ కూడా కాకుండా ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్సీ సోదరుడు ట్రాక్టర్స్ పంపిణీ చేయడము లోన్స్ పంపిణీ చేయడము చివరికి ఎంత ఘోరం అంటే ఈ ప్రభుత్వం ఎవరైనా అనారోగ్యం పాలైతే వాడు హాస్పిటల్లో చేరితే వాడికి ఏదన్నా ఖర్చు వస్తే అది ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి ఇస్తారు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి సంబంధించి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఇచ్చిన లెటర్ని చూసే కూడా ఈరోజు అక్కడ భయపడేటువంటి పరిస్థితి ఉంది అక్కడ ఉద్యోగులు చేతులు ఎత్తి మొక్కుతున్నారు సార్ మీ లెటరు తీసుకోలేం సార్ అని మేము అంతకుముందు ఇచ్చిన లెటర్స్ కూడా అవి కంప్యూటర్లో ఇచ్చేసే దాని మీ వైఎస్ఆర్ పార్టీ మీ పేరు వస్తాయి సార్ అందుకని మేము ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేమంటారు అలా ఆరోగ్యశ్రీ మీ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి కింద పదివేల రూపాయలు వచ్చినా కూడా అధికార పార్టీ వాళ్ళ ఇండ్లకు చెక్కులు పోతున్నాయి మా ఇంటికి రమ్మంటా ఉన్నారు వాడికి రాజకీయంగా వాడికి ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళ ఇంటికి పోయి వాళ్ళ ఇంటికి పోకపోతే ఆ పదివేల రూపాయలు కూడా కొనట్టు అట్లాంటి ఒక చాలా అన్డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం అప్రజాస్వామ్య విధానాల పైన పోరాటం చేస్తున్న మోడీ నియంత అంటాడు అంతకంటే ఘోరమైనటువంటి నియంత చంద్రబాబు నాయుడు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వంలో ఒక్క పెన్షన్ కానీ లేకపోతే ఒక్క చివరికి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి ఐదు రూపాయలు కూడా ఇప్పించలేనటువంటి పరిస్థితిని ప్రతిపక్ష పార్టీకి కల్పించినాడు అయినా సరే మాకు ఒక్కటి తెలుసు ఇండివిజువల్గా ఒక పెన్షన్ ఇప్పించే అధికారం లేకపోవచ్చు లేకపోతే అయితే ఇష్యూస్ మాస్ ఇష్యూస్ని టేకప్ చేసి చాలా పెద్ద స్ట్రగుల్ చేశాం రోగకొండ నియోజకవర్గంలో హంద్రీనివ ప్రధానమైన సమస్య దానిపైన వేల మందిని కదిలించి గవర్నమెంటు 
ఆ వైపు అందరిని ఒక నీళ్ళు ఇవ్వాలా అని కనీసం ఆ వైపు వినేటట్టు చేయగలిగినాం అనేక అజిటేషన్స్ ద్వారా అంతేకాకుండా హౌస్ సైడ్స్ రూపకొండ టౌన్లో మేజర్ సమస్య ఎనభై తొమ్మిది ఎకరాలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడే సేకరించిపెట్టు పేదలకు ఇండ్లు ఇవ్వాలనేటువంటి దానిపైన నేను ఎమ్మెల్యే కాకముందు ముప్పై గంటలు దీక్ష చేశాను తర్వాత అప్పుడు దీక్ష చేసినప్పుడు అఖిలపక్షం సమావేశం కావాల్సి వచ్చింది అప్పుడు ఒక మూడు వేల మంది లిస్టు తయారు చేయడం జరిగింది హౌసెస్ సంబంధించి ఆర్డీఓర్ గారి సమక్షంలో అందరు కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు లిస్ట్ అప్పుడు కేశవ్ కూడా ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు ఆ లిస్టు యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ వచ్చింది గవర్నమెంట్ వచ్చిన ఈ నాలుగున్నర ఏళ్లలో ఎనభై తొమ్మిది ఎకరాలు కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే భూమి తీసి పెడితే ఒక్కటంటే ఒక్క ఇంటి పట్ట కూడా ఇవ్వలేకపోయినారు ఈ ప్రభుత్వము నాలుగున్నర ఏళ్ళు అయిపోయింది ఒక రూపాయి ఖర్చు పెట్టాల్సిన పనులే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ ఇండ్లనే వాడుకోలేకపోయింది కనీసం కొని పెట్టిన భూమిలో కూడా ఇవ్వలేకపోయింది దానిపైన మేము చేసిన అజిటేషన్స్ నిజంగా చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి థౌజండ్స్లో ఉదయం పది గంటలకి తాలూకా కార్యాలయం దిగ్బంధం అంటే వచ్చి సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు కూడా వేల మంది ఆడవాళ్ళు మామూలు పేదలు అందరూ వచ్చి రోడ్ల పైన కూర్చున్నారు తర్వాత ఇంకోసారి అట్లనే అట్టా రెండుసార్లు వేల సంఖ్యలో పదుల గంటల పాటు రోడ్ల పైన కూర్చొని హౌస్ సైట్స్ హౌసెస్ ఇవ్వాలండి మేము కనీసం ఎంత ఘోరం అంటే ఒక ఎమ్మెల్యేగా అన్ని వేల మందితో రోడ్డు పైన కూర్చుంటే ఒక అధికారి కూడా జిల్లా అధికారి మా ముందుకు వచ్చి సమాధానం చెప్పే పరిస్థితి వాళ్ళు ప్రైవేట్ టాక్లు ఏమంటారంటే అధికార పార్టీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్సీ వాళ్ళు వాళ్ళు కనీసం ధర్నా చేస్తూ ఉంటే ఒక ఎమ్మెల్యే చేస్తూ ఉంటే మా బాధ్యత పోవాలా సమాధానం చెప్పాలా విరమింపజేయాలా కనీసం వాటికి కూడా పోయే పరిస్థితి లేకుండా ఒత్తిళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటిది వందల మందిని అరెస్టులు చేశారు చాలా పెద్ద అజిటేషన్ చేశాం దానిపైన దీక్షలు చేశాం జగన్ గారు వచ్చినప్పుడు కూడా దానిపైన కూడా ఇండ్లు ఇవ్వమని చెప్పి దీక్ష చేశాం జగన్ గారు కూడా ఓపెన్గానే అనౌన్స్ చేశాను నేను ముఖ్యమంత్రి అయితే రెండు మూడు నెలల్లో అందరికీ ఇండ్లు ఇస్తాం అనేటువంటి చెప్పడం అసెంబ్లీలో రైట్ చేసాం మినిస్టర్లను కలిసినాం అన్ని రకాల అధికారులను కలిసినాం ఎన్ని జరిగినా కూడా ఈరోజు కూడా నాలుగున్నర ఏళ్ళ తర్వాత ఎనభై తొమ్మిది ఎకరాలు భూమి చేతిలో ఉన్నా కూడా ఎంతో ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నా ఒక్క ఇల్లు కూడా ఇవ్వలేకపోయింది ఈ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు పదహారు వేల ఇండ్లు ఇస్తామని చెప్తున్నారు వాడికి పేపర్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలా వాడికి శాంక్షన్స్ ఎప్పుడు రావాలా వాడికి బిల్స్ ఎప్పుడు కావాలా ఇదంతా కూడా మబ్బె పెట్టే కార్యక్రమం తప్ప వాడికి ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచన ఈ ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం కూడా అదేవిధంగా రోడ్స్కి సంబంధించి ఎప్పటికప్పుడు సమస్య కాలేజీకి సంబంధించి ప్రతి ఇష్యూ కూడా ఒక శాసనసభ్యుడిగా ఒక ప్రతిపక్ష పార్టీగా ప్రజల సమస్యలను ప్రభుత్వం ముందుంచి ప్రభుత్వాన్ని ప్రజల సమస్యల వైపు చూసేటట్టుగా నా వంతు పాత్రను నిర్వహించిన అయితే ఈ ప్రభుత్వము ఎమ్మెల్యేల పట్ల అనుసరించిన విధానం వల్ల మేము ఇవ్వలేకపోవచ్చు కానీ ప్రభుత్వం ఇచ్చేటట్టు చాలా విషయాల్లో చేయగలిగినాం ప్రభుత్వం పైన తీవ్ర ఒత్తిడి తీసుకొచ్చినాం ప్రజల సమస్యలను అజెండాగా పెట్టడంలో నేను సక్సెస్ అయినా అని చెప్పి అనుకుంటాను